Cabaran ekonomi global mungkin membataskan aktiviti pelancongan khususnya ke negara luar. Namun jangan khawatir kerana anda masih boleh melancong di pelbagai destinasi menarik dalam negara. Sehubungan itu, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya atau MOTEC melalui Tourism Malaysia melancarkan kempen baharu dipanggil Inilah Masanya Cuti-Cuti Malaysia untuk menggalakkan pelancongan domestik. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Han berkata kempen tersebut bermatlamat untuk mengingatkan semula warga Malaysia bahawa negara ini mempunyai segalanya untuk dinikmati dan dialami. Bukan sahaja menarik tetapi juga tidak perlu berbelanja besar sesuai dengan keadaan semasa yang agak menekan. Disebabkan perkara inilah pasukan kita di Tourism Malaysia melihat perlunya ada kesedaran lebih dan perlunya kita merakyatkan industri pelancongan ni supaya semua orang boleh melancong di negara kita dalam keadaan yang ceria, penuh kasih sayang dan yang paling penting supaya ianya dapat dilakukan dalam keadaan yang affordable. Untuk menyemarakkan lagi pelaksanaannya, Tourism Malaysia tampil dengan lagu tema baru berjudul Masanya Telah Tiba. Nyanyian Nick Kistina, hasil gubahan Anand Kumar dan lirik oleh James Ball. Seiring itu diteruskan juga penganjuran program Jom Cuti-Cuti Malaysia JCCM Travel Fair yang menghidangkan pelbagai tawaran pakej percutian, tambang dan tiket masuk pada harga menarik dan berpatutan. Dan yang paling penting kita sebagai rakyat Malaysia dapat merasai segala bentuk promosi yang telah dilakukan oleh kementerian terutamanya Tourism Malaysia supaya orang Malaysia, rakyat kita dapat mengecapi sebenar-benarnya apakah Malaysia itu sebenarnya. Katanya dengan merancakkan pelancongan domestik, ia secara tidak langsung dapat mengurangkan wang keluar sekaligus membina kestabilan ekonomi negara untuk mendepani tempo sukar yang dijangka berlaku tahun hadapan. Selain itu, Khairul Fidaus memberitahu Motek juga menyasarkan kemasukan 15.6 juta pelancong dua pada 2023 dengan anggaran perolehan sekitar 120.4 bilion ringgit. Be